ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതല്ലേ കുറച്ച് ഭാഗം അതിൻ്റെ എടുത്തു അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേമെൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാറ്റും അതിൻ്റെ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാറ്റും അത് സ്റ്റേമനും ഫിസ്റ്റിൽ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് പിസ്റ്റിൽ ഓർ സ്റ്റേമൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേമൻ ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിസ്റ്റിൽ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലില്ലി റോസ് ബ്രിഞ്ചാള ഹിബിസ്കസ് അങ്ങനെ മുതലേ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലില്ലി റോസ് ബ്രിഞ്ചാള ഹിബിസ്കസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ലില്ലി റോസ് ബ്രിഞ്ചാൾ ഹിബിസ്കസ് മസ്റ്റാർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ ബൈസെക്ഷൽ യൂണിസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലന് കുക്കുംബറ് കോക്കനട്ട് അതൊക്കെ യൂണിസെക്ഷലിനുള്ളതാണ് ബൈസെക്ഷലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലില്ലി റോസ് ഹിബിസ്കസ് ബ്രിഞ്ചാള മസ്റ്റാർഡ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ കുഡ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ ആൻഡർ ആൻഡ് ദ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേമൻ ആൻഡർ കണ്ടെയ്ൻസ് പോളൻ ഗെയിൻസ് വിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ഗാനമൈസ് എ പിസ്റ്റിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി ഓവറി കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഓർ മോർ ഓവ്യൂൾസ് ദി ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഓർ ദ എഗ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി ഓവ്യൂൾ ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് എ ഫീമെയിൽ ഗാമേ ഗാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ടു ഫോം എ സിഗോട്ടെ എ സ്റ്റാമൻ കൺസിസ് ഓഫ് ത്രീ ടു പാർട്സ് വൺ ഈസ് അയന്തർ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ദി ഫിലമെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു സ്റ്റേമനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ആന്തർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആന്തർ കണ്ടെയ്ൻസ് പോൾ ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ഗ്രാമൈസ് അതായത് ഈ പൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു അതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ട് പോലെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണും അല്ലേ അതാണ് പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗാമേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്തറിനകത്താണ് അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേമനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആന്തറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റുമുണ്ട് ആ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു തണ്ടുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഹിബിസ്കസോ ഏത് ഫ്ലവർ ആയിക്കോട്ടെ ഹിബിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നടുക്കുള്ള ആ പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇതുമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഫിസ്റ്റൽ കൺസിസ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് ത്രീ അല്ല കൂടുതലുണ്ട് മെയിനായിട്
ഭാഗമാണ് അതായത് അതായത് ആ ഒരു നീളമുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓവറി ഓവറി അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എഗ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഫീമെയിൽ ഗാമെൻസ് ഓർ എഗ്സ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് അവിടെയാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഗാമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് 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 ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക സീഡ്സ് സീ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം സീഡ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവറിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോളിനേഷൻ ജനറലി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് എ ടഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ട് വിച്ച് പ്രിവെൻസ് ദം ഫ്രം ഡ്രൈങ് അപ്പ് സിൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ക്യാരീഡ് ബൈ വിൻഡ് ഓർ വാട്ടർ ഇൻസെക്ട്സ് വിസിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരി അവേ പോളൻ ഓൺ ദർ ബോഡീസ് സം ഓഫ് ദി പോളൻ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഫ്രം ദി ആൻഡർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേ ഇഫ് ദി പോളൻ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഓർ അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് പോളിൻ വെൻ ദി പോളൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പം ഇനി എന്താണ് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ ആന്തറിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന് യാതൊരു കേടുപാടും വരാതിരിക്കാൻ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടുണ്ട് അത് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഡ്രൈ ആകാതെയും ഒക്കെ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു കോട്ടാണ് ഓക്കെ സിൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ക്യാരീഡ് ബൈ വിൻഡ് ഓർ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് തീരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഈ വെയിറ്റ് കുറവുള്ള ഈ സാധനം കാറ്റത്ത് പറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ കൂടി ഒഴുകി പോവുകയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കോക്കനട്ട് ആറ്റിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇത് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പോകും അല്ലേ ഒഴുകി പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കരയിൽ ചെന്ന് അത് അടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അത് ഒരു അത് ഒരു തയ്യായിട്ട് മാറി അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഒന്നുകിൽ കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കാറ്റടിച്ച് പറത്തി ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരുപാട് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോയി ഇത് വീണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് വിസിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരി അവേ പോളൻ ഇൻ ദർ ബോഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് പക്ഷേ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടുകളൊക്കെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് ദൂരേക്ക് പോയി മറ്റ് പൂവിൽ അത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വീണിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അതുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ആകുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അതായത് സെൽഫ് പോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ സെയിം ഫ്ലവർ ഒരു ഒരേ ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സെയിം ഫ്ലവർ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം ആൻഡർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം ആന്തർ ടു ആന്തർ ഓഫ് വൺ ഫ്ലവർ ടു
वीडियो इष्टि लाइक नि फ्रेस षेर अब एउटी कमेंट बॉक्सी कमेंट रेखपी अब नम्बर चानल सब्सक्रैब सब्सा मरक सब्सक्रैब ओके अब नमुक मत वीडियो अड़ क्लास का